Habari za leo na karibu sana katika mizani ya wiki nafasi ya kuweza kufahamu maswala ambayo yameweza kutikisa katika juma hili. Juma hili tutajikita kuangazia maswala ya ardhi na kubwa zaidi ambalo imeonekana kuvuta hisia za wengi ni hatua ya wizara ya ardhi nyumba na maendeleo makazi kwa ya kwamba itapeleka bungeni mswada wa sheria ili sasa kwa bana wenye nyumba kuacha kuwashinikiza wapangaji kulipa kodi za kuanzia miezi sita hadi mwaka mmoja na sasa kuna kwa na uhuru wa mtu kulipa kila mwezi huku tu kitakiwa kuweka dhamana ya miezi mitatu naitwa Nordin Seleman studio tume mwalika waziri mwenye dhamana ya ardhi nyumba na maendeleo ya makazi William Rokovi karibu sana 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 na tuanzie kwenye hili ambalo watu wengi wamelipokea kwa furaha kubwa na wakati bunge likiahirishwa siku ya Ijumaa wakati wa kipindi cha maswali na majibu naibu waziri Angelina Mabula alizungumzia hili kwa nini nimeamua sasa kuja na na, na uamuzi huu ku kuonekana kumfanya yule mpangaji apumue kidogo mm. ndugu mtangazaji kwanza e, jambo lenyewe ni kubwa zaidi kuliko hicho kipengele kimoja mm -hmm. e, kama tunavyojua sisi tunashughulika vile vile na makazi na nyumba. Lakini na biashara hii ya real estate imeboom katika Tanzania. Tanzania sasa biashara hii ya majengo na pangishaji na biashara kama hizo e, zimekuwa kubwa sana. Yeah. Lakini hazina udhibiti. Kwa hiyo kinachofanyika pale wizarani ambacho tumekifanyia utafiti sana tumeshirikiana na wenzetu wataalamu wa benki kuu na wengine tumetuma wataalamu wetu sehemu mbalimbali tunatengeneza mamlaka ya udhibiti wa sekta hii ya real estate kwa hiyo tuna mamlaka tutataka tupeleke mswada wa sheria ya kutengeneza real estate regulatory authority yani mamlaka ya udhibiti wa masuala haya ya yanayohusiana na masuala yote haya ya majengo na ardhi na masuala kama haya lakini ndani ya mswada huu hicho ni kipengele kimoja tu. Mm. Lakini viko vipengele vingi. Tunataka maswala haya ya real estate serikali tuyajue, tuyafuatilie, tuyaregulate kama wanavyofanya wenzetu wengine. Mm. E, serikali inapoteza sana mapato lakini hata takwimu zenyewe hatuzijui. Lakini pia hatuko hawako hata hawa wenyewe wanaoshiriki katika hii biashara ya majengo hawako coordinated. Sisi tumeshaiwezesha sekta hii kwa sheria nyingine zilizotangulia. Hmm. Kwa mfano tulipotengeneza sheria ya mortgage finance tumetunga na sheria ambayo inaruhusu sasa Tanzania kwa watu kupata hati ya kumiliki kwenye vipande vya nyumba yani gorofa apartment. Hmm. Zamani ilikuwa hati zinatolewa kwenye ardhi yani umilikaji ulikuwa unatolewa kwenye ardhi tu. Hmm. Lakini leo unaweza ukajenga apartment kama unataka kuishi upanga unaweza kuishi upanga leo haijaja kama unataka kuishi masaki unaweza kuishi masaki leo haijaja kwa sababu unaweza kununua apartment na ukapata hati miliki sawa na ile hati miliki amba, ya mtu ambaye amepata chini ya ardhi kwa hiyo tumeshawawezesha yote hayo kwamba wawekezaji wote wanaoingia kwenye sekta hii ya majengo ha, 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 sisi tumeshawarahisisha sasa tumekwenda zaidi tumefikiria kwamba lakini hatuna chombo cha kuwaunganisha mm ili angalau sekta hii iweze kutoa ajira na inatoa ajira lakini haiko coordinated ukiniuliza mimi kama waziri siwezi kujua inatoa mchango gani katika pato la taifa si rahisi sana kujua kwa hiyo tunatunga sheria ya real estate regulatory authority hiyo ndio kubwa sasa ndani yake kuna kipengele kwanza tunataka kusajili hao wanaojiita madalali mm -hmm. au real estate agents duniani wanawaita hivyo tuna madalali kila kona kila watu wameweka ofisi kwenye miti barabarani hao ndio wanaoibia watu sana unaweza kukuta wewe una nyumba yako unapangisha shilingi laki moja, lakini anapeleka laki mbili. tunayo mifano hai wanafunzi wanashindwa lakini pia tumegundua wewe unaajiriwa leo mm. kwa kawaida unaweza kuanza kazi hujapata hata advance lakini unataka nyumba ya kuishi iko lakini unaambiwa na dalali kwamba lazima ulipe miezi mbili. unatoa wapi Hivi nani huyo benki atakaye kuamini wewe kukupa mkopo wa miezi mbili na hata hujathibitishwa kazini. Kwa hiyo kwa sababu nia ya serikali ya awamu ya tano ni kupunguza gharama kwa wananchi. Sasa gharama nyingine kama hizi za maisha zimewekwa kwa makusudi kwa kuwaonea watu. Sasa malengo ya sheria hii 
ni kuwapunguzia mzigo na kuwapunguzia gharama za maisha. Kwa hiyo ndani ya sheria hiyo mm. tutaweka utaratibu ambao si wa lazima utaratibu wa, wa sheria kwamba mpangaji yoyote asikatazwe kulipa kodi ya mwezi moja. Okay. Na isiwe lazima kama sasa. Mwanake sasa hivi ni lazima kwamba ukiingia miezi sita au miezi 12. Eh, tunachosema anapoingia mara ya kwanza aweke amana ya funguo kama miezi mitatu ili lolote likitokea au akipata kazi mahali pengine akitimuka au likitokea basi na wewe mwenye nyumba awe na kinga lakini hiyo kinga inawekwa mara moja katika mkataba ukiingia leo unaweka kinga miezi mitatu lakini baada ya hapo unaweza kalipa mwezi kulingana yani mpangaji aruhusiwe kuweka mkataba na mwenye nyumba kwa kiasi chochote kuanzia mwezi mmoja hata kama ni mwaka mmoja lakini lazima aruhusiwe kulipa na tunakwenda zaidi hii habari ya kila nyumba kulipa kwa dola hatuitaki. Hmm. Pia. Kwa sababu nyumba nyingine hata hazi, watu wameweka kwa dola. Kwamba lazima hii nyumba dola 1000, dola 1500. Kwa nini? Na sisi tuna shilingi hapa. Kwa hiyo hilo tunalifanya kwenye sheria. Na ningependa kama kuna Watanzania wanazoea mpaka wakamatwe na sheria, wasikie tu kama waziri nawaambia kwa kweli serikali haipendi. Na kwa kweli mimi kama waziri wa sekta hii ya nyumba sipendi mchezo huu uendelee. Mm. Kwa hiyo wale ambao wanafikiri wanaweza kuanza, waanze tu kwa sababu sheria itakuja. Waanze kuona hayo mazoea kwamba kwa kweli serikali haipendi kuwalazimisha wananchi maskini hasa wanyonge wanaoanza kazi mapema au wanaotaka kuishi katika maeneo fulani fulani wazuiliwe tu kwa kikwazo kwamba lazima wadundulize walipe miezi 12. Hapana. Mm. Tengenezeni mikataba mizuri itakayowalinda wenye nyumba ili angalao labda msipoteze mapato yenu labda kwa hofu kwamba mnataka garanta, garantii fulani ili huyu mpangaji labda akitoroka au akifanya nini muweze kupata hela zenu lakini ningependa kuanzia sasa watu wote wanaopangisha nyumba ya ziwe taasisi au watu binafsi wasilazimishe watu kulipa kwa mwaka mmoja miaka mitatu miaka sita miezi sita hapana mtu aruhusiwe kulipa hata kama mwezi mmoja kwa sababu kuna watu anakuja hapa mjini ana contract ya miezi miwili akae wapi kwenye mti sasa wewe unataka akae miezi sita wakati contract yake ya kukaa Dar es Salaam ni miezi miwili eh tunasubiri tuna msuada wa sheria uende bunge lakini umegusia madalali moja ya watu ambao wamekuwa wakitajwa kama sehemu ya kuongeza bei za, za, za pango ni hao madalali mm-hmm. mnawafanyaje mtawabana kwa, kwa, kwa njia ipi ya kuwafanya nanyo walipe kodi ama kuwaondoa kabisa sababu kuna wengine wanasema wanaraisisha pia upatikanaji wa labda vyumba na hata viwanja wakati mwingine. Real estate agents duniani kote wako huwezi kuondoa. Lakini nchi hii imekuwa holela kwamba kila mtu anaweza kufanya kazi hiyo. Mm-hmm. Yaani mtu ukimuuliza unafanya kazi gani kwa haraka haraka anaweza kuambia mimi ni real estate agent au dalali. Angalau waonekane ana kazi hivi. Alafu ukienda wapi utaenda mahali fulani utakuta ki, ofisi nimeweka kibao kwenye mti mm. na simu. Yaani simu yake ile ndio ofisi. Hawa wote hawalipi kodi. Mm-hmm. Eh, lakini wanafanya transactions za ajabu. Mtu anauza anaweza kupata siku moja akauza kiwanja kwa shilingi hata bilioni moja. Umeelewa? Mm-hmm. Yule anayenunua analipa kodi. Eh? Capital gain. Lakini huyu aliyefanya transaction wana charge asilimia kumi. Hawa wote wanaoona akina Yono, akina nani, wote wana madalali wapiga piga mnada, wao wana charge asilimia kumi ya kile wanachokipata. Sisi tunataka kujua isiwe ishu tu ya yule mtu <laughs> anayeuza na kununua ndio analipa capital gain. Tunataka na hawa asilimia kumi na yenyewe ingie kwenye EFD. Okay. Yaani mtu kama Yono yule akiuza ile nyumba, shika yule akimpa pesa zile, tunataka Yono mapato atakayolipwa na TRA ile transaction moja ipitie kwenye EFD tuone kama hatutapata pesa. Matokeo yake ni kwamba watu wanafanya transaction nyingi sana madalali. Sizungumzi yono, yono ni organized na mm. amesajiliwa. Lakini wako watu wengi madalali. Kwa hiyo mswada huu utaweka sifa. Nani ahusishwe au nani anastahili na kwa sifa zipi mpaka mtu apate hati ya usajili wa kuwa dalali? Baada hapo taratibu nyingine za ulipaji wa kodi na ofisi na nini na taasisi nyingine zitamfuatilia. Kwa hiyo tunaweka sheria itakayoweka sifa hmm. za mtu kuwa dalali na majukumu yake. Eh, tunaweka sifa. 
lakini sasa hivi hatuna sifa maalum tunao madalari waliosajiliwa na mahakama kuu wako madalari waliosajiliwa na mabaraza ya ardhi wapo tu lakini kwa kweli hatuna sifa maalum nchi ya hawa real estate agents au madalari wakati sehemu nyingine lakini pia tumeanza kuzungumza na taasisi fulani fulani ili hata wataalamu waliosoma fani nyingine kuwe na fani nyingine kozi fulani fulani za kufundisha maana real estate agents nayo sio kwamba ni swala tu unaweza kuwa na kalamu na notebook au kawa na simu unaweza kufanya angalau mahali fulani wafundishwe ABC ili hata vijana wetu waliosoma wana degree nyingine waweze kujua namna gani wanaweza kujiingiza kwenye hii biashara kwa hiyo lengo letu tunataka hawa watu wawe na sifa maalum wapatikane kuna wanafunzi wengi wamekuja kuripoti kwangu mm. wamelipa fedha kwa fulani kwenda baada ya siku mbili hawapati mtu anadi nyumba lakini mwenye nyumba hana habari yani anaweza akawa <laughs> ameshazungumza na amesikia sikia hivi akachukua pesa zako zote na makaratasi na kila kitu lakini nyumba yenyewe ukuja kuipata hakuna au unakwenda kwa mwenye nyumba ukikaa hivi unaona majirani zako wanalipa shilingi 1030 hmm. lakini wewe dalali umempa laki moja moja ukitaka akurudishie chenji humpati kwa hiyo kumekuwa na udanganyifu mkubwa sana na watu wamedhurumiwa sana juu ya hii na mimi kwenye sekta ya ardhi watu hawa madalali ambao sio waaminifu ndio wamesababisha maumivu kwa watu wengi sana ndio na ushirikiana na watu wangu kuhamisha nyaraka na kutengeneza hati feki na hivi viwanja na hivi mambo haya yamekuwa mengi sana katika sekta ya ardhi na nyumba mm. kwa hiyo dawa yake tumefikiri lazima tutunge sheria ya ambayo kila mtu atacomply itaregulate hawa madalali itaweka sifa watalipa kodi TRA watawajua na kila mtu atajua na kila mtu atajua kwamba dalali ana sifa gani na nani na nani dalali na tutatengeneza na passbook inayoonyesha orodha yote ya madalali katika Tanzania na kazi zao wanafanyia wapi mm. na sisi wizara tutawasimamia kupitia hiyo mamlaka Mheshimiwa Waziri moja ya vitu ambavyo hapo hapo kwenye kwenye swala zima la pango kama serikali kwenye kwenye hii sheria mtaweka vi, 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 viwango kwamba labda kwa hadhi ya nyumba fulani iwe hivi kwa sababu kuna swala zima ambalo mmezungumzia la mapato na je haya mapato sasa mnaamini watachangia vipi kama mimi nina nyumba yangu na nyie hamjui kama napangisha kwa, 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 kwa kiwango kipi inakuwaje rahisi kwenu nyie kuweza kupata lolote kwa kweli biashara ni huria na mara nyingi e, watu hupenda kuchagua nyumba kulingana na kipato chake mm na kwa sababu soko ndio lita determine bei tungeacha hilo liende lenyewe lakini sisi katika huo mswada kwa sababu tunafanya vile vile masuala haya ya kielektroniki tunataka kuanzisha daftari passbook ambayo tutakuwa vile vile tunaorodhesha majengo yote mm -hmm. tunataka tuwe systematically kidogo kwa sababu leo mimi siwezi kujua hata mamlaka hizi za kusimamia miji haziwezi kujua zina majengo kiasi gani tukitaka hata kukusanya kodi ya majengo lazima tuanze kuhesabu upya Yeah. wakati sisi serikali ndio tunatoa tunatakiwa kutoa vibali vya ujenzi. Kwa hiyo tunataka kutengeneza passbook. Hiyo mamlaka itasimamia uratibu na kujua tuna majengo mangapi. Kwa hiyo tutasimamia sasa sheria kuhakikisha kwamba majengo hayajengwi na yanakuwa coordinated. Jengo likijengwa mahali fulani likikamilika kuanzia vibali michoro linaingizwa kwenye hiyo passbook kwenye hicho hiyo daftari ili angalau hata pale kwenye center kwenye mamlaka watu wanajua leo tuna majengo ya aina fulani katika nchi hii. Hmm. E, majengo ya kiwango fulani ya madaraja fulani au tuna viumba, tuna nyumba za kupangisha kiasi fulani, tuna hoteli kiasi fulani. Tunahitaji kuwa na organize na kuwa na data namna hiyo. Ili angalau tuweze kupredict hata kodi yetu tunaweza tukakusanya kiasi gani. Tunataka hata kodi zile ziwe ni wajibu wa kila mtu kwa sababu atajua tunatambua kwamba ana jengo la ukubwa kiasi gani. Hmm. Kwa hiyo tu, katika mamlaka hiyo tutawapa kazi vile vile ya kuregista na kujua majengo tulionayo katika nchi hii. Kwa hiyo biashara ya upangishaji sisi hatutapanga bei. Lakini bei zitajiregulate lene. Leo kwa mfano watu walikuwa wanapangisha pale mjini maofisi. Nenda kaulize. Kila ofisi sasa hivi mnapatana. <laughs> Zamani ilikuwa siku ya mita moja sui dola elfu ngapi? Leo hata dola mbili katikati ya mji unaweza kupata. Kwa hiyo tungependa biashara hii ijiregulate lakini siku na mikataba. Eh, sisi tutaangalia ile mikataba. Eh, na ile mikataba sasa TRA wataitumia hiyo mikataba na sisi tutaangalia hiyo mikataba na yule mtu wakati real estate agent ambaye ndi mtu wakati anaunganisha kati ya mpangaji na mwenye nyumba mikataba yao tutaiona wazi. Kwa hiyo tutajua huyu 
real estate agent kodi yetu ni ngapi na huyu aliyepangisha kodi yetu kiasi gani tunapoteza mapato mengi sana kwenye real estate na masuala haya yanayofanywa chini ya madalali mm -hmm. kwa sababu hatuwajui hatuwa register na wala hawana sifa hawana ofisi hatuwezi kuwafuatilia kwa hiyo kwa sababu hizo zote tumeamua sasa kuanzisha kupeleka ni kweli tunapeleka sheria mswada wa sheria tumeshaofikisha mahali mbali kidogo tumeufanyia kazi karibu mwaka mzima okay. hivi tunasema kwa sababu tumeshaofanyia kazi sana ligekuwa ni jambo ambalo silijui ni singeweza kujikomiti hapa maana nitadaiwa baadaye <laughs> e, kwa sasa imeshafika mahali sasa tumeshatoa hata kwenye na tumeshashirikisha wadau wengi na mimi pale wizarani na wataalamu wengi sana e, moja ya mtaalamu mkubwa ni naibu katibu mkuu wangu amesuluhika sana yeye ni valua mambo haya yanayajua na wataalamu wengi sana tumeajiri kutoka chuo cha ardhi lakini tumeshirikiana na chuo cha ardhi na wataalamu mbalimbali nimesema na wataalamu wa benki kuu kwa hiyo mswada huu unakuja lakini wenye nia njema tunataka hata watu wote hawa walio wanaoshiriki katika masuala ya real estate mm. wawe coordinated ili biashara hii ya real estate iwe rasmi irasimishwe zaidi isionekane tu mtu anatamani tamani hivi irasimishwe ra zaidi ili na wenyewe real estate agent wajue kwamba tuna ulinzi wa serikali okay. tuna ulinzi wa sheria na wenyewe wanaipenda hiyo kwa sababu duniani kote real estate inalindwa na sheria E, lakini hapa masuala ya real estate hayana sheria. <laughs> kwa hiyo sasa tuna mm. watu tuna national housing. E, sisi yule tumempa status ya master developer. Kwa sababu tulikuwa tumezoea tu national housing ndio ana jukumu pekee la kuhudumia wananchi kwa masuala ya nyumba kuuza na kupangisha. Lakini mm. leo wametokea wengi. Watu mm. binafsi wana capacity kubwa wanafanya jambo hilo. E, lakini hata wenyewe hawajui wanashindana na nani. Eh, hawajui nani na nani anafanya biashara hii. Kuna mwingine anaanza leo ananunua vimba viwili, anajenga, anafitisika, anaondoka, atumjui. Kwa hiyo tunataka na wenyewe wapate ulinzi wa serikali kwa mujibu wa sheria. Mm -hmm. eh, tupate kodi, tuwatambue na wenyewe wapate hadhi kwamba watambulike kwamba kumbe shughuli zina wanazofanya ni rasmi. Wengine hawajiamini na wengine wawekezaji hata kutoka nje hawajui kwamba Tanzania kuna fursa ya kuingia kwenye biashara ya real estate. Sheria zinasemaje za Tanzania? Tutalindwa namna gani? Tutaperekaje pesa zetu? Tutachukuaje faida yetu kama wengine wanaofanya? Dubai ile imejengwa sio kwa fedha ya, ya wale watu. Duniani kote watu wanakwenda kujenga Dubai kwa sababu ya sheria zao. Kwa hiyo tumetuma hata watu Dubai wamejifunza. Kwa hiyo tunataka kujenga chombo kikubwa ambacho kitasaidia kuratibu shughuli nzima hii ya real estate. Waziri tuli kwenye moja ya vitu ambavyo watu wamekuwa waki, waki, wakipata machungu ni bomoa bomoa. Mm -hmm. Wewe tuli, tuliona ulifanya kwa mfano ulibomoa nyumba yako kule mm -hmm. uh, Ismani kule mm -hmm. Iringa mm -hmm. kupisha uh, ujenzi wa, wa barabara. Mm -hmm. Izi bomoa bomoa zitaendelea na zitaendelea kwa kwa kwa, kwa mwelekeo upi ili wananchi uh, waelewe na kwa sababu vingi vinafanyika kwa mujibu wa sheria na juzi tume, tulisikia pa majuzi tu rais akisema Danesco pia na yenyewe anatakiwa ibomolewe kwa sababu ya kupisha ile interchange. Mm. Bomoa, bomoa hizi zitakoma tu watu wakifuata sheria. Kwa mfano sisi kwenye mambo ya mipango miji tungependa wananchi wanaotaka kujenga nyumba kwenye miji yoyote ile wafuate sheria. Ujenzi kwanza mtu akishe kwamba anapojenga kwa mujibu wa sheria ana kiwanja kilichopangwa na kupimwa ambacho amekipata kihalali. Hmm. Baada hapo sasa unachora mchoro. Unaopeleka mamlaka ya mashauri ya mji au municipality jiji pale mahali kwenye wilaya unapojenga. Watu wanapitia mchoro wako umekaa sawa sawa kulingana na mahitaji ya ujenzi, yani ile pate ni waliopanga wenye mji wao. Municipality hizi huwa zinapanga kwamba sio kwa sababu wewe umepata hela za magendo leo unataka kujenga gorofa kumi mahali popote hairuhusiwi kwa lazima uende ukaulize kwenye eneo hili mimi nastahili kujenga jengo la namna gani kwa sababu miongozo ipo, ipo kwenye idara za mipango miji mm. kwa hiyo lazima uche, ujenge nyumba na mchoro ambao unaendana na eneo na eneo lile lakini pia hata ujazo unaweza kuwa na kiwanja cha siku ya mita mia lakini ujenge siku ya mita mia eh, lazima nyumba yako ipate mahali pa kupumua wataalamu wakufahamishe kwamba mchoro wako wa upitie waone kwamba mchoro wako umechorwa vizuri kulingana na size ya kiwanja. Then unaomba kibali. Kibali cha ujenzi. Sasa hapa kibali cha ujenzi kuna kamati za mipango miji za kila halmashauri. Zina madiwani ndani yake. Hilo tunaliangalia kidogo kwa sababu linachelewesha. Sehemu nyingine watu wanachukua miezi sita kupata kibali. 
okay. e, na sehemu nyingine watu wanaangalia nani yule e, kama ni mfanyabiashara basi wanasema wamfate kidogo wamchungulie kidogo awawezeshe kidogo kikao hiyo tunaona inachelewesha hasa kwa wawekezaji kwa hilo tunaliangalia kidogo tuone namna gani itarahisisha angalau watu waki, wakiomba kibali cha ujenzi wapate chini ya mwezi mmoja hmm. sio kama sasa inategemea kuna wengine mwaka wanalalamika wengine miezi sita kutokana na ile bureaucracy tuliyoiweka ya madiwani na wakati mwingine kama hakuna pesa sehemu nyingine wamedemand wamediriki hata kuomba fedha wawezesho na yule wanayokwenda anayeomba kibali na wengine wamedai waende kwenye site hawa madiwani hawa waliochaguliwa wanataka kwenda kwenye site kuangalia huyu anayejenga wanakwenda kuangalia nini <laughs> kwa hiyo kuna mambo tutayarekebisha tuta kwa hiyo baada ukipata kibali cha ujenzi sasa unaajiri contract na contract anayemweka ni yule anayetambulika hmm. ili angalau kwa faida yako kwamba jengo linaweza likajengwa substandard <laughs> alafu ukamtafuta mtu muonia utamtafutia mfukoni kwa yote haya yakifatwa miji yetu itapendeza sasa kwa watu wanaofuata sheria za namna hii hata siku moja hawatasikia bomu wa bomoa. Mm. Bomu wa bomoa hii itaendelea kwa sababu kuna watu ambao wamezoea kuvunja sheria na ziko sheria nyingi. Kwa mfano, sisi kwenye maeneo ya maeneo ya ujenzi ya kawaida nimeshaagiza kwamba halmashauri zisivunje nyumba za watu waliojenga kwenye skwata kwenye maeneo ambayo haya hayaingiliwi na sheria nyingine mm. maeneo ambayo sio hatarishi wasivunje tumeanzisha program rasmi ya urasimishaji hivi sasa kila mahali tumeruhusu viongozi wa mitaa na kila halmashauri iendeshe zoezi la urasimishaji ili watu ambao walijikuta wamejenga kwenye maeneo ambayo hayajapangwa na kupimo wapate fursa wenyewe wapange lile eneo lao wapate a common facilities utilities waweze kupata huduma katika maeneo wapate barabara wao wenyewe wapate maeneo ya kupitisha nguzo za umeme e, maji na hivi maeneo ya kujenga shule kwa mujibu wa sera unajua kila mtaa lazima tuwe na zahanati mm. wenyewe wataprovide wata, watalipana fidia wenyewe kila mtaa upate maeneo ya huduma na sisi tumeruhusu kwamba watu kama hao wakishaji organize wakikubali wachangie gharama wenyewe mm. lakini tu, mwisho wa yote tutawapa hati kwa hiyo urasimishaji tunaufanya hivi sasa na ningeomba watazania wote wachangamkie jambo hili watu ambao wamejenga nyumba lakini hawana hati serikali imekubali kuwapa hati lakini washirikiane wenyewe wachangie gharama kwa kutumia halmashauri au kwa makampuni binafsi ambayo tumeyasajili ya upangaji na upimaji ili angalau waweze kurasimishwa nyumba zao zipate hadhi wapewe hati na waweze kushiriki katika ulipaji wa kodi za ardhi kama watanzania wengi kwa hiyo sisi tunasema bomo wa bomoa hii ili ikome mm, lazima kila mtu afate sheria. <laughs> Sasa kuna watu wanajenga kwenye kando kando ya barabara kama mimi niliwahi kujenga huko <laughs> likoauliza idoni. <laughs> e, nilipotaka kujenga wananchi waliona kwa heshima ya mbunge tumpe kiwanja mbele ya barabara. Huo unaonekana. Ni unaonekana kidogo <laughs> mbunge tena hawezi kukaa bali na barabara. Kumbe wakawa wamenichomeka barabarani pale <laughs> mimi kuangalia nilikuwa naona tu barabara lakini kumbe vita zipo kali. Na mimi nikajisikia raha kwamba nawekeza barabarani kila mtu akipita ni barabara <laughs> ya utalii ile anaona nyumba ya mbunge ya mfano. <laughs> lakini kumbe nimechomekewa lakini ndio maana imevunjwa. Kwa hiyo lazima kila mtu afate sheria. sheria kabla hujajenga. Ukifata mlolongo wa vibali vyote utafika mahali kule manispaa watakukatalia. Watasema a a hapa hatukupi kibali kwa sababu uko kwenye hifadhi ya barabara. Hapa hatukupi kibali kwa sababu uko kwenye maeneo hatarishi yanapingwa na sheria ya mazingira. Okay. Wanaopambana na haya wakati mwingine ni wale unaweza kuwa ulipata hati. Lakini kupata hati sio suluhisho wala sio yani sio kibali cha ujenzi. Kuna watu wanasema mimi nina hati ya serikali nilisha jenga. Ah ah, sawa unaweza kuwa na hati, sawa. Lakini ulipata kibali cha kujenga kwa hiyo <laughs> e, maana sasa hivi sisi tunatoa hati hata wanaotaka viwanja vya makaburi hmm. kuna watu wamebuku makaburi hata Kinondoni wana title deed kwa hiyo sio kwamba kila kipande cha ardhi ambacho umemilikishwa kwa hati basi unaweza kujenga chochote hmm. kaulize watu wa manispaa au watu wa halmashauri matumizi yake ni nini au soma kwenye hati hmm. lakini pia unapotaka kuanza hiyo shughuli yenyewe hata iliyoruhusiwa kwenye hati kaombe kibali Pengine kuna sheria nyingine inayozuia ujenzi huo unaotaka watakwambia. Mm. Kwa hiyo usiingie hasara ya kwenda kujenga jenga tu kila mahali. 
matokeo yake ndio hayo utapambana na sheria ya mazingira utaambiwa bondeni utaambiwa uko barabarani fateni sheria ndam tumekuwa katika mizani ya wiki na waziri William Lukuvi ametupa darasa tosha kabisa kuhusiana na sheria inayokuja ambayo inatajwa kwa wengi naweza ikawa ni mwarubaini kwa wale ambao walikuwa kishinikizwa kulipa pango la miezi sita hadi mwaka mmoja lakini amebainisha kuhusiana na bomoa bomoa ukitaka kuepuka bomoa bomoa fuata sheria na taratibu ukipata hati angalia pia kuhusiana na kibali je hilo eneo linastahili kujengwa inawezekana umepewa eneo la makaburi ukataka kwenda kujenga nyumba hiyo itakuwa ni shida ni kushukuru sana mheshimiwa waziri kwa kuzungumza nasi hili leo mimi nakushukuru sana na shukuru vile vile kwa nafasi mlionipa Azam TV lakini nawashukuru sana wa Tanzania wanaonisikiliza na leo kwa sababu simu yako na hamu yako ilikuwa juu ya wapangaji na wapangishaji basi hao wapangishaji mm. e, mimi nafikiri kwa uungwana wa Tanzania tumezoea kutekeleza bila shuruti sisi kama serikali sisi kama wizara tumeshakubali na tumeshaamua kwamba kwa kweli haipendezi kuwaumiza wa Tanzania kuwatoza kodi zaidi ya miezi sita au miezi mbili kwa lazima. Mm. Kama wanaona kwamba si lazima wasubiri sheria, mimi nafikiri wange comply tu kuanzia sasa. <laughs> Na Watanzania wote wanaotaka kupanga wajue sisi kama serikali tutawasimamia ili angalau mtu aruhusiwe kuishi katika nyumba yoyote anayetaka ili mradi tu anamudu gharama za kulipa kwa kodi ya mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu chini ya mkataba wa makubaliano na mpangishaji. Ndam, ni maneno anayomalizia waziri William Lukuvi ambaye tumekuwa naye katika mizani ya wiki hii leo anaitwa Nordin Selemani. Shukran kwa leo utambao umehusika katika uandaaji wa kipindi hiki. Tukutane tena Juma lijalo katika mizani ya wiki nyingine. Sasa naamini hata wewe roho yako imekuwa kwatu kwenye masuala ya pango la upangishaji na upangaji. Kwaheri kwa leo.